Assalamualaikum Hai semuanya, jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share ide bisnis yang super duper menarik banget Kekinian abis dan pastinya rasanya nagih banget teman-teman Ini cocok buat anak-anak, milenial, dewasa Pokoknya semua pasti suka Tonton video ini sampai abis ya Jangan ada yang di skip Oke okay, langsung saja pertama kita siapkan 250 gram tepung tapioka alias tepung acinya Kemudian 25 gram tepung terigu 1 sendok makan kaldu ayam Kali ini aku kaldu ayamnya menggunakan produk dari Jais Kitchen Selanjutnya 1 sendok makan bawang putih bubuk Nah sama ya bawang putih bubuknya juga sama dari Jais Kitchen Selanjutnya diaduk-aduk semuanya sampai benar-benar tercampur rata Kemudian teman-teman siapkan 200 ml air dan airnya dididihkan terlebih dahulu Ini harus dididihkan ya kalau nggak dididihkan nanti gagal guys Nggak boleh air dispenser ini harus mendidih dari kompor Kalau udah mendidih lanjut disiramin ke tepungnya Aduk-aduk semuanya ini masih panasnya Aduk-aduk dulu pakai spatula Kalau sudah diaduk-aduk boleh diulenin sampai nanti hasilnya benar-benar kalis Kurang lebih hasil kalisnya seperti ini ya teman-teman nih Nah ini udah bisa dibentuk, udah bisa dipulung-pulung Lanjut kita akan bentuk Siapkan 250 gram telur puyuh Ini telur puyuhnya sebelumnya sudah aku rebus Nah dan kita geleng-geleng Ini pertama ya acinya digelengin dulu Abis itu dibentuk ke seperti ini Masukin telurnya dan dirapetin lagi Nah pastikan si tepungnya Tong terlalu kandel teingnya Nah jadi digini-gini Di deple-deple nanti ujungnya diambil Dan baru bisa dibuletin Nah ini ambil ujungnya Dan kita bulatkan sampai benar-benar Bulat sempurna gitu ya Bulatnya sampai mulus Nah kurang lebih kayak begini Tuh udah mulusnya Tuh cakep teman-teman lakukan semuanya Sampai dengan habis Nah sambil dibulat-bulat kayak gini teman-teman bisa sambil murojaah hafalan Qurannya Atau enggak mungkin banyakin baca sholawat biar ini makanannya ini jajanannya jadi berkah Jadi pokoknya apa, makin nikmat ya, kalau ditambahan sholawatnya hmm, mantul Oke, okay, alhamdulillah ini sudah semuanya aku buletin. Ya ini yang telur puyuh. Yang sisanya, teman-teman ini kan adonannya masih ada sisa ya. Ini tinggal dipulintir-pulintir lagi, nya dibulat-bulat lagi, biar jadi adonan yang cilor mini yang polos itu loh gitu. Kemudian, nah teman-teman ini kita tusuk. Ini aku pakai tusukannya dua ya, biar kokoh karena ini ada telurnya. Jadi kalau satu rada licin ya, udah aku cobain. Jadi ini kita pakai colokannya dua. Nah satu tusukannya ini, aku isinya ada tiga telur puyuh. Nah, uh ini mah tuh jumbo nya. Pokok nama ini memantul warg. Tusuk-tusuk semuanya sampai dengan habis. Kemudian kita didihkan air dan tambahkan minyak seuprit aja ya sedikit aja ya Ini biar kenapa dikasih minyak biar nggak nempel-nempel Nah terus langsung aja kita rebus Ini rebusnya seancelom aja nya area sebentar teman-teman jangan terlalu lama Kalau terlalu lama nanti e, acinya teh mudah coplok dari tusukannya Jadi ini sebentar aja cukup sampai e, bagian permukaannya ngeset Oke okay, karena ini panci yang aku punya kecil jadi aku berkali-kali pokoknya teman-teman lakukan semuanya rebus semuanya sampai dengan habis Setelah semuanya direbus nih lanjut kita akan buat sausnya Sausnya adalah 4 sendok makan saus sambal Kemudian satu sendok makan saus tomat Kemudian kita tambahkan air sebanyak 150 ml 
Selanjutnya teman-teman tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk atau garlic powder Selanjutnya tambahkan setengah sendok makan chili powder atau cabai bubuk Dan setengah sendok makan kaldu ayam Ketiganya ini aku menggunakan produk dari Jai's Kitchen Aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak sampai benar-benar mendidih lepas Abis itu boleh dimatikan kompor dan kita sisihkan Kemudian pecahkan 2 butir telur ayam di kocok lepas Oke sebelumnya ini udah dikasih kaldu ayam juga ya si telurnya Ya sedikit aja sejumput Kemudian kita panaskan minyak Selanjutnya nah ini si cilor puyuhnya kita gulingkan ke telur Gulingkan semuanya sampai benar-benar terbalur oleh telur Kemudian kita goreng sampai benar-benar matang. Nah, ini proses untuk menggulingkan di telurnya. Aku pakai tiga kali supaya lebih premium. Si telurnya lebih berasa banget dan lebih mm, mantul. Biasanya kalau tukang dagang menggulingkannya 1 sampai dua kali. Ini di sini aku gulingkan tiga kali biar lebih premium dan si telurnya lebih nambruk gitunya. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Teman-teman, di sini aku goreng dengan api yang kecil supaya e, matang sampai ke dalam-dalam. Karena tadi pas kita rebus ini kan cuman seancelom doangnya direbusnya. Jadi ini kita matengin di proses gorengnya. Nah, cara menelurkannya atau menggulingkan di telurnya sampai benar-benar adonan yang pertama ngeset, lanjut kita gulingkan lagi di telur. Kemudian kita goreng lagi begitu seterusnya sampai tiga kali ya. Nah sekarang kita gulingkan di tahap ketiga Nah gulingkannya kayak gini tuh gampang banget ya Teman-teman boleh lihat di video Nih aku kasih lihat cara ngeguliminnya Terus digoreng lagi sampai benar-benar mateng Kayak gitu Oke okay, kita tunggu sampai semuanya benar-benar mateng dan ini udah matang semuanya boleh diangkat dan juga ditiriskan Nah teman-teman ini sudah ada di spot foto dan sudah aku buka Nah ini tuh super duper badik dut pisannya gede banget dan ih enak pisan Acinya benar-benar mateng sampai ke dalam-dalam terus dia kenyal-kenyal luarnya garing super telur hmm. Pokok nama enak pisan kalian kudu cobain ini cilor terpremium yang pernah aku buat Yang pernah aku icip yang pernah aku coba Kalian wajib juga cobain ya Jangan lupa rikuk mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Makasih udah nonton video ini sampai habis Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum